Volto de amor. Volto mais rico que alguém pode fazer na terra. Guarde essa mensagem no seu coração. O amor nunca custa o seu próprio interesse. Nunca. Muitas pessoas vivem buscando o seu próprio interesse. Muitos casais buscam para conquistar os seus próprios sonhos individuais. Mas mil pecados, mas é momento o seu relacionamento e vocês vão querer conquistar os seus próprios interesses. E vocês vão querer buscar os seus próprios sonhos. Esse comportamento, ele se encontra em maioria dos relacionamentos. Não compara com o comportamento de egoísmo, o comportamento que as pessoas estão vivendo pensando em si próprias. Mas eu quero lembrar a vocês que o casamento é uma jornada de comprometimento. Vocês vão ter que comprometer a ser os seus próprios interesses. Vocês vão ter que comprometer os seus próprios sonhos, muitas das vezes, para satisfazer o seu companheiro ou a sua companheira. Vocês vão ter que pensar não só em mim, não só em eu ou no meu. Eu quero dar um conselho para vocês nessa noite. Toque a palavra mim nessa noite. A palavra meu nessa noite pela palavra nosso. Nós. A partir de hoje vocês não vão falar minha ou meu. A partir de hoje vocês não vão falar eu posso, eu vou. A partir de hoje vocês não pode falar para si próprio. A partir de hoje vocês vão começar a olhar para o interesse de um do outro e vocês vão falar nosso. Vocês vão falar meu, nunca mais a partir de hoje, porque vocês se podem uma só carne nessa noite. A palavra tem que ser mudada. O quarto contexto que a gente vê a palavra do Senhor é que o amor não se alegra do mal. O amor não se alegra do mal. O amor se alegra na verdade. E o que eu quero deixar para vocês, irmão Carlos, irmão Mir, isso significa que vocês vão ter que ter princípios nos seus corações. Verdade dentro de vocês. Vocês vão ter que estar cheios de justiça dentro do seu coração. Mas se você começar a se encontrar com quem está um do outro, você vai começar a se preocupar com as pessoas que estão no seu lar, na sua casa. Vocês vão se celebrar quando vocês estiverem momentos de vitória. Vocês vão se celebrar quando vocês estiverem passando por momentos de amor, de alegria, de paz. Não se alegre, não se contenta com o mal. Não suporta entrar na sua casa tristeza, não suporta entrar na sua casa dor, não aceite, conquista, vai à luta, luta, sempre a alegria e a paz. O amor não se alegra do mal, o amor se alegra na bondade, no amor, na paz, na alegria. Você tem que se alegrar quando o amor ganha é sobre o ódio. Não deixe o ódio ganhar sobre o amor. Deixe o amor ganhar sobre o ódio. Busque sempre essa vitória. Outro conselho que eu deixo para vocês. Deixe o perdão ganhar o sentimento. Mas é um momento que vocês vão decidir ou estar refundidos uns com outros ou perdoar um ao outro. Mas é um momento que vocês vão fazer a decisão. Faço mal. Ou faço bem. Vou lutar pelo mal, eu vou lutar para fazer o que é certo. Deixa o perdão ganhar sobre o ressentimento. Deixa o perdão conquistar a batalha. Deixa o perdão ser a primeira coisa que sai do seu lado e montar. Deixa o perdão ser a primeira palavra que sai da sua boca e não abriu Não deixe o mal ganhar sobre o amor. Se alegre com o bem, não com o mal. Esse é o, o terceiro conselho, o quarto conselho que a gente encontra na palavra do Senhor. O amor se alegra com o mal. 
Muitas das pessoas não estão se alegrando no estar na do Senhor. Muitas das pessoas se alegram no estar e esperam um outro que de precisa no momento. Porque eu estou preocupado com o meu sentimento. Estou preocupado com mim. E você tem que mudar isso nessa noite. Vocês já não pensam nos seus próprios interesses. Se não para a parte de hoje, você vai preocupar mais com os interesses dela. E o a partir de hoje, você vai preocupar mais com o interesse de casa. E que isso seja uma verdade a partir de hoje. Quando houver alguém que estiver e pedir perdão, seja os dois lutando para ver quem vai pedir perdão primeiro. Seja os dois batalhando, eu vou pedir perdão primeiro. Eu quero que o perdão ganhe a minha casa. Eu quero que o perdão ganhe a gente do meu lado. Eu quero que uma morreira dentro da minha família. E se vocês fizerem isso, vocês vão ter um casamento feliz. Vocês vão ter um casamento alegre. As últimas palavras que eu vejo nesta noite, uma palavra simples para vocês, conselho da palavra do Senhor, neste capítulo do amor, é que o amor tudo sofre, tudo feito, tudo expressa. Tudo suporta. Em outras palavras, o amor nunca desiste. O amor nunca desiste. O amor é algo que você pode confiar. Esse tipo de amor que você deve ter um para o outro tem que ser um amor que você pode confiar. O amor que suporta as dores. O amor que suporta o desemprego que pode chegar na casa de qualquer pessoa. O amor que suporta se alguém estiver enfermo. O amor que suporta as contas do seu pelo pai, do delírio. O amor que crê que não, isso vai mudar. Eu creio que essa história vai mudar. Meu esposo é um vitorioso. Minha esposa é uma vitoriosa. Minha esposa vai com minha esposa vai ter um trabalho bom, minha esposa vai ter um trabalho pessoal, nesse amor, isso significa amar um valor. Isso significa um amor verdadeiro que Deus quer que você tenha um para o outro. O amor que suporta todas as coisas. O amor que sofre, não tem que sofrer junto. O amor que crê nunca existe. Minha oração para vocês todos. É, se vocês continuem crescendo desse amor, se vocês continuem crescendo e amando um ao outro nessa longa jornada, ame a Deus, ame o seu próximo. Se vocês fizerem isso, preste bem atenção nessas últimas palavras que deixo nesta noite. Se vocês fizerem isso, vocês serão abençoados não só no seu casamento. Mas toda a sua vida será uma bênção. Toda a sua família será abençoada. Todas as pessoas que estiverem ao seu redor vão ver o quanto você é uma bênção. O quanto o amor verdadeiro reina o seu lar, os seus corações. Amém? Eu deixo esses conselhos para vocês. Eu deixo esses conselhos que vocês possam gravar nessa noite. Essas palavras do capítulo do amor. Primeiro Coríntios 13. Parabéns por abraçar este momento tão honroso. Parabéns, Carlos. Parabéns, Mil. Por abraçar este momento. Parabéns à família por abraçar esta decisão. Parabéns a todos os convidados que vieram honrar e celebrar este momento tão lindo junto com eles. Eu e a minha esposa amamos vocês. E eu creio que toda a igreja, a Assembleia de Deus, Pedro e Nós estamos muito alegres. 